வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் நண்பர்கள் இப்போ நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லி பட்டன் இருக்கும் ஸோ நண்பர்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அதை கிளிக் பண்ணி அது என்னென்ன அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் மாதம் இருபத்தொம்பது ரூபா வந்து சார்ஜ் பண்ணப்படும் ஸோ விருப்பம் இருப்பவர்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கோல் இண்டியா லிமிடெட் அந்த நிறுவனத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு அரசாங்க நிறுவனம் மினி ரத்னா நவரத்னா அது மாதிரிலாம் பார்த்துருவோம் இது அதையும் தாண்டி ஒரு மகாரத்னா பெரிய கம்பெனி இது வந்து கவர்மெண்டில் ஒரு மிக 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 பெரிய ஒரு நிறுவனம் கவர்மெண்டினுடைய நிறுவனங்கள்லேயே இவங்களுடைய மேஜர் ப்ராடக்ட் வந்து பேர் சொல்கிற மாதிரி கோல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மைனிங் அதுதான் மேஜர் இண்டஸ்ட்ரி சமீபத்தில் நிதியமைச்சர் வந்து இதை பற்றி பேசும்பொழுது இதனுடைய ஆக்ஷன் கோல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆக்ஷன் வந்து பிரைவேட்டைஸ் செய்யப்படும் அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள் வந்து வெளியே வரவும் இதனுடைய பங்கின் விலையும் கொஞ்சம் அடி வாங்கிச்சு அதை பற்றி நிறைய பேச்சு வந்தது ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு இந்தியாவில் கோல் ப்ரொடக்ஷனில் எண்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு அது வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நிறுவனமானது கோல் இண்டியா உலகத்திலேயே அதிக அளவு கோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அனுப்பக்கூடிய நிறுவனம் கோல் இண்டியா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வேற நாடுகள் இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் தான் வந்துட்டு கோலனுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகி அது ரொம்ப குறைச்ச விலைக்கும் கிடைக்க போக இவங்களுடைய ஏற்றுமதி வந்து கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டதுனால ரெவன்யூ குறைஞ்சது ஸோ அதனால அரசாங்கம் இப்போ ஒரு முடிவாக இதில் இந்த கோல் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து வெளி வெளி நிறுவனங்களையும் வந்துட்டு பிரைவேட் கம்பெனிஸையும் அனுமதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்திருக்காங்க அது எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதையும் ஒரு ஃபேக்டராக கன்சிடர் பண்ணி நம்மளுடைய வேல்யூவேஷனில் கொஞ்சம் சில விஷயங்களை மாற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த நிறுவனத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் எழுபத்தி ஒன்பது மில்லியன் டன் அந்த வகையில் ஆரம்பித்தது இன்றைக்கி வந்து அறநூறு மில்லியன் டன் வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு எண்பத்தி மூணு மைனிங் ஏரியாஸ்லேயும் எட்டு மாநிலங்கள்லேயும் இந்த இந்த இது வந்து சோர்ஸ் இருந்தால் தான் இருக்க முடியும் இல்லையா மைன்ஸ் இருக்கணும் அது ஓப்பன் மைனோ க்ளோஸ்டு மைனோ அது எப்படி இருந்தாலும் அது அந்த அந்த வளம் இருந்தால் தான் அதை நம்ம எடுத்து செய்ய முடியும் இவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ளோரேஷனும் அடிக்கடி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நிறுவனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எண்பத்தி மூணு விழுக்காடு ஏற்கனவே சொன்னோம் அந்த கோல் ப்ரொடக்ஷனில் இவங்க தான் இருக்காங்க இந்த கமர்ஷியல் எனர்ஜியில் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு விழுக்காடு வந்து கோல் டிபெண்டண்டாக இருக்கு அதில் கோல் இண்டியா மட்டும் நாற்பது விழுக்காடை இவங்க தான் வந்து பூர்த்தி செய்கிறாங்க இது வந்து கமர்ஷியல் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் வீடுகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி இல்லாமல் கமர்ஷியல் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி இவங்க பேசுகிறாங்க அது வந்து இந்த யூட்டிலிட்டி செக்டாரில் இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி இவங்க வந்து ஒரு பெரிய மோனோபோலி ரேஞ்சுக்கு இன்னைய தேதிக்கு பெரிய காம்படிஷன் இல்லாத நிறுவனம் அது வந்து கவர்மெண்டினுடைய சட்டங்கள்னால இருந்தது இப்போ அவங்க மாற்றும் போது அது கொஞ்சம் மாறும் ஸோ இவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் பட் பார்த்தாலும் பேசிக்கலாக இவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் கோல் அது வந்து ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி யூட்டிலிட்டி செக்டர் எனர்ஜி இண்டஸ்ட்ரி அப்புறம் வந்து சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இங்கெல்லாம் வந்து பயன்படும் பட் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துக்கலாம் கோக்கிங் கோல் வச்சுருக்காங்க அது வந்து மேஜராக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டீல் மேக்கிங்லேயும் மெட்டலர்ஜி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அது அதை அது தொடர்பான மெட்டல்ஸ் தொடர்பான இண்டஸ்ட்ரிலையும் வந்து பயன்படுது செமி கோக்கிங் கோல் இருக்குது அதனுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் மேக்கிங் அகைன் வந்துட்டு மெர்ச்சன்ட் கோக் மேனுஃபேக்சரிங் மெட்டலர்ஜி கிளை அதே மாதிரியான ஒரு தேவையில் தான் இருக்குது நான் கோக்கிங் கோல் வச்சுருக்காங்க வாஷ்ட் அண்ட் பெனிஃபி பெனிஃபிஷியேட்டட் கோல் இருக்குது மிட்லிங்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு உப ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு சைட் ப்ராடக்ட்ஸ் மூலமாகவும் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ பேசிக்கலி இவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் கோல் வந்து எனர்ஜி இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மேஜராக அவங்களுடைய தேவை இருக்குது நான் ஏற்கனவே வந்து எழுபது மில்லியன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எழுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து எண்பது மில்லியன் டன் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க கோல்னு பார்த்தோம் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நானூற்றி முப்பத்தி மூணு மில்லியன் டன்னாக இருந்தது இன்னும் ஏழு வருடங்களில் அறநூற்றி எட்டு டன் மில்லியன் டன்னாக கூடியிருக்கு இதையும் ஒரு குறைவான விஷயமாக விமர்சகர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்கிறனால தான் இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஆனால் கோல் இண்டியானால் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது அதனால் தான் இது வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் செய்யப்படுது இருக்கிற ரிசோர்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஜிடிபியை கூட்டலாம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் மூலமாக அப்படின்னு சொல்லியும் ஒரு ஒரு வாதம் இருக்கிறது பட் எனிவேஸ் அவ
ஒரு இருபது பர்சன்டேஜுக்கு மேல இருந்தாலே நல்ல விஷயம் முப்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேல இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ பேசிக்கலி நம்ம இங்கே வந்து ரிட்டர்ன் அண்ட் நெட்ஒர்க் பார்த்தோம் பட் ரிட் நெட்ஒர்த்தையே பாருங்க குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துருக்கு ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஆண்டு ரொம்ப அது குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்ததுனால தான் அவங்களுடைய அந்த ரிட்டர்ன் அண்ட் நெட்ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக காண்பிக்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ்லாம் காமிச்சது கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கு இந்த ஆண்டு தவிர இன்னொரு விஷயம் இந்த மூன்று ஆண்டுகளையும் ஓரளவுக்கு சமமாக தான் இருந்திருக்கு நெட்ஒர்த்து பட் இந்த ஆண்டில் வந்து வருமானம் நிறைய கூடினதுனால அதனுடைய ரிட்டர்ன் அண்ட் நெட்ஒர்க் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இதற்கு காரணங்கள் இருக்கலாம் இது குறையறதுக்கு வந்து தவறான காரணங்கள் இல்லாமல் பைபேக் செஞ்சுருக்கலாம் டிவிடெண்ட் அதிகமாக கொடுத்துருக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த பணத்தை வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு செஞ்சுருக்கலாம் பட் எனிவேஸ் அந்த ரிட்டர்ன் அண்ட் நெட்ஒர்க் அறுபது பர்சன்டேஜுங்கிறது நாட் ஜஸ்டிஃபைடு இந்த வருஷம் மட்டும் கூடினதுனால ரொம்ப அதிகமாக தெரிகிறது இப்போ நல்ல வருமானம் வந்துட்டு இருந்த ஆண்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டிவிடெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க இந்த ஆண்டுகளில் கொஞ்சம் டிவிடெண்ட் ஆனது குறைந்து விட்டது அது வந்து வருமானம் வந்து சரியான முறையில் பெரிய அளவில் வராதனாலும் இப்போ இந்த ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதிகமாக வந்திருந்தாலும் டிவிடெண்ட்டை கொஞ்சமாக கொடுத்து மேபி அவங்க ரீட்டன் டேர்னிங்ஸை ஹோல்ட் பண்ணி வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வச்சுருக்கலாம் ஸோ இவங்களுடைய ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் பார்த்தோம்னா எழுபது விழுக்காட்டு பங்குகளை மொத்தம் இருக்கக்கூடிய அறநூற்றி பதினாறு கோடி பங்குகளில் நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி பங்குகள் அதாவது எழுபது விழுக்காட்டு பங்குகளை ஒரே ஒரு ஆள் வச்சுருக்காங்க அது யாருன்னு நமக்கு எப்போவுமே தெரியும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய பேரில் தான் எழுபது விழுக்காட்டு பங்குகள் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்ஐசி போன்ற நிறுவனங்கள் அவங்க ஒரு பனிரெண்டு விழுக்காட்டு பங்குகள் ஸோ எண்பத்தி ரெண்டு விழுக்காட்டு பங்குகள் கிட்டத்தட்ட அரசாங்க நிறுவனங்கள் இந்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் அதுக்குள்ளேயே இருக்கு அதற்கு அடுத்த ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஏழு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா இந்த கிட்டத்தட்ட இது ஒரு மொனோபொலி மாதிரி இருக்கிறதுனால இவங்களுடைய பிரைசிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அவங்க ஏழு பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஆறு பர்சன்டேஜ் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எழுபது பன்னெண்டு எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி எட்டு தொண்ணூற்றி ஐந்து விழுக்காட்டு பங்குகள் வந்து இவங்களுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஐந்து விழுக்காட்டு பங்குகள் தான் மற்ற நபர்கள் பப்ளிக் கிட்டையும் வேறு ஏதாவது பாடிஸ் இருந்தால் கார்பரேட் பாடிஸ் கிட்டையும் இருக்குது இது குறைய தொடங்கும் பொழுது ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு இவங்களுடைய மோனபொலி வந்து கொஞ்சம் குறையுதுன்னு நினச்சா அது குறைய தொடங்கும் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைய தொடங்கும் பொழுது இவனுடைய பங்கு வந்து வீழ தொடங்கலாம் திரும்ப அவங்க என்ட்ரி ஆகும்போது திரும்ப மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இப்போ போதுமான அளவு கம்பெனியை பற்றியும் ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் ஆலசியாச்சு வேல்யூஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் கோல் இந்தியா வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அறநூற்றி பதினாறு கோடி பங்குகள் வச்சுருக்காங்க இப்போதைய விலை நூற்றி முப்பது ரூபாய் ஐம்பது பைசா மார்க்கெட் கேபிட்டல் டிசிஷன் எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் கிரகாம் செக்லிஸ்ட்டில் பார்த்தோம்னா அறுபத்தி மூணாயிரம் கோடிக்கு ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸும் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடிக்கு கரண்ட் அசட்ஸும் மொத்தமாக ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு அசட்ஸ் மட்டும் வைத்திருக்க இந்த நிறுவனம் ஹியூஜ் பேலன்ஸ் ஷீட்டோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸும் ஓ நல்ல அருமையான அளவுக்கு இருக்குது ஒரு லட்சம் கோடி ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி அசட்ஸ்னால் ஒரு லட்சம் கோடி லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது பட் அந்த லைபிலிட்டிஸில் மேஜர் பார்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் அது வந்து நம்ம அசட் பேஸ்ட் கால்குலேஷன் பார்க்கும் பொழுது சொல்கிறேன் பட் இதில் வந்து டெப்ட்டுங்கிறது ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இருக்குது அவங்களுக்கு மற்ற லைபிலிட்டிஸ் அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் அசட் பேஸ்ட் கால்குலேஷனில் காண்பிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் இல்லை சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் கோடி பண்ணுறாங்க இரநூறு கோடி பண்ணாலே நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் கோடிங்கிறது ரொம்ப 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 நம்ம எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பை விட மிகவும் அதிகம் ஸோ இந்த கிரைட்டீரியா எஸ் ஆகிடுச்சு பேசிக்கலி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அசட்ஸில் வந்து ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து வெறும் லைபிலிட்டிஸாக இருந்தால் ஈக்விட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால தான் ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்க்கும் ரொம்ப ஹெவியாக காண்பிக்குது பட் இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அசட் பேஸ் கால்குலேஷனில் காண்பிக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி மோசமாக இருக்கிற மாதிரி காண்பிக்குது பட் அது வந்து சரியான ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லை பத்து ஆண்டுகளாக ப்ராஃபிட் தான் காண்பிக்கிறாங்க பத்து ஆண்டுகளாக டிவிடெண்டும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பத்து ஆண்டுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய வளர்ச்சியானது சரியாக இல்லை பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே அந்த பே
ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இதுவுமே கொஞ்சம் மிஸ்லீடிங் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ரொம்ப ஈக்விட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ரிட்டர்ன் ஹெவியாக காண்பிக்குது ரிட்டர்ன் ஆன் டோட்டல் அசர்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டினாவது எதிர்பார்ப்போம் க்ரோத் பெருசாக இல்லை ஸோ பேசிக்கலி நம்மளுடைய ப்ராப்ளமாக இதில் மேஜராக இருக்கிறது க்ரோத்துங்கிறது இந்த நிறுவனத்துக்கு பெருசாக இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இப்போ அசட் பேஸ்ட் கால்குலேஷன் பார்க்கலாம் அசட் பேஸ்ட் கால்குலேஷனில் ஆவரேஜாக நான்கு நிதியாண்டுகளுக்கு எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் சம்பாதிக்கிறாங்க எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் கழித்து இன்கம் பிஃபோர் டேக்ஸாக பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து நிற்கிது எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் நிற்கிது நல்ல விஷயம் தான் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸாக ஆறு பர்சன்டேஜ் நிற்கிது அதுவும் ஓகே இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸில் இருக்க ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரில் இருக்க நிறுவனத்துக்கு ஓகே தான் கையில் கேஷாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கேஷபிள் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் கேஷ் எல்லாம் சேர்த்து ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் வச்சுருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் கோடியில் ஐம்பதாயிரம் கோடி அது வந்து ஒரு நல்ல அமௌண்ட் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எண்பதாயிரம் கோடிகள் தான் வந்துட்டு லிக்விட் இல்லாத அசர்ட்ஸாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா லைபிலிட்டிஸ் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் இருந்தாலும் பாரோயிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சல் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி தான் இருக்குது அப்போ இந்த லைபிலிட்டிஸில் என்ன தான் மேஜர் பார்ட் இருக்குது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்லேயும் அறுபதாயிரம் ஐ மீன் ஃபிக்ஸ் லைபிலிட்டிஸ்லேயும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்லேயும் ஒரு லட்சம் கோடிக்கு அப்போ என்ன தான் மேஜர் கான்ஸ்டியூண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் மேஜர் பார்ட் என்ன அறுபதாயிரம் கோடியில் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ப்ரொவிஷன்ஸாக வச்சுருக்காங்க எதுக்கோ ஒன்றுக்காக ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் அது நோட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்குது அடுத்தது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடியில் அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம போய் அங்கே போய் பார்க்கலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் நோட் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் டுவெண்ட்டி த்ரீயும் நம்ம கவனிக்க வேண்டும் ஸோ இதுதான் நோட் டுவெண்ட்டி ஒன் இதில் வந்து எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மேஜர் பார்ட் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியில் நாற்பத்தி ஓராயிரம் கோடி வந்து ஸ்ட்ரிப்பிங் ஆக்டிவிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப்பிங் ஆக்டிவிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா என்னன்னு நெட்டில் தேடி பார்த்ததில் கிடைச்ச விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு முதல்ல இவங்களுடைய இப்போ மைன் வந்து லீஸ் பண்ணிடுறாங்க இல்லாட்டி மைனுக்கு வந்து குத்தகைக்கு எடுத்துடுறாங்க இல்லை அது ஒரு ஒரு வகையில் அவங்க வந்து டை இன்டாஞ்சிபிள் அசர்ட்ஸாக அதை வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் அதில் லைசன்ஸ் இருக்குங்கும் பொழுது அதில் அந்த கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த கல் மண் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா பயன்படாத விஷயங்களை எடுக்கிறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவை வந்து இவங்க வந்து ஒரு விஷயமாக இங்கே காண்பிக்கிறாங்க இது எக்ஸ்பென்ஸ்லையும் காண்பிக்கப்படுது ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்டில் எக்ஸ்பென்ஸில் காண்பிக்கிறாங்க அதை வந்து இங்கே ஒவ்வொரு வருஷமும் அதனுடைய கூடுதலையும் குறைச்சலையும் இங்கே காண்பிச்சிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலான எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை இவங்க வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டு செலவழிக்கிறாங்க தான் பட் அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ்லேயே வந்துடும் பட் இது வந்து என்னன்னா இவங்க எதிர்பார்த்ததை விட இது வந்து கம்மியான அளவில் தான் வரும்போது அப்படிங்கும் போது அதை ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு விர்ச்சுவல் எக்ஸ்பென்ஸாக இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் காண்பிச்சு பட் அது ஆக்சுவல் கேஷாக இருக்கிறதுனால அதை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்துட்டு இந்த பக்கம் கூட்டிக்கிட்டே போகும்போது அது ப்ரொவிஷன் சைடில் லைபிலிட்டிஸில் வரும்போது சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸாக மாறும் இது உண்மையாக வெளியே போகல பட் இங்கே இருக்குது ஸோ பேசிக்கலி இதனால் பெரிய இம்பேக்டாக ஒன்றும் அதாவது இதை லைபிலிட்டியாக கழிக்க வேண்டிய அளவுக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா நிறுவனத்தை நீங்கள் வாங்கும்போது இதை வந்து யாருக்காவது கடனாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த கடனை அடைக்கணுமா அப்படின்னா இல்லை இந்த விஷயம் வந்து கிட்டத்தட்ட சோர்ஸாக இருக்குது அதை என்ன வகையில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை இது தேவைப்பட்டால் என்ன மாதிரி செலவழிப்பாங்கிறதா ஸோ அது வந்து டெப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு பெரிய பார்ட் வந்து ரிமூவ்டு அடுத்ததாக நோட் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் என்ன அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் மேஜர் வந்து அட்வான்ஸ் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அதாவது பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாய்களுக்கு பொருள் தர்றதுக்காக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் வந்துட்டு வாங்கி வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இந்த மைனிங்கில் வந்துட்டு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க பொருள் டெலிவரி பண்ண போகிறாங்க எனிவேஸ் இது வந்து ஒரு ரெவன்யூவாக ரெக்கக்னைஸ் ஆக போகிற ஒரு விஷயம் அது இருந்தாலும் இப்போதைக்கு ஒரு வேலை ஆர்டர் கேன்சல் ஆனாலோ என்னவோ அதை திரும்ப கொடுத்துட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பதினாலாயிரம் கோடியை வந்து இங்கே ஒரு இதாக வச்சுருக்காங்க மோஸ்ட்லி அது நடக்காது அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் இதையும் நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஸோ பேசிக்கலி ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டியை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த நிறுவனத்துக்கு இருக்குது
பாதியாக குறைச்சோம்னா ஓகேவா அட்ராக்டிவாக இருக்கு பட் எனிவேஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம பஃபட் கால்குலேஷனும் செஞ்சு பார்த்துருவோம் பஃபட் கால்குலேஷனில் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டாக பதினெட்டு ரூபாய்ன்னு பார்த்தோம் டிப்ரிசியேஷன் அமார்டைசேஷனாக நாலு ரூபா செலவழியுது பட் ஆவரேஜ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸாக பதினோரு ரூபாய் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இதோட ஏழு ரூபா அதிகமாக இருக்குது ஸோ இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஏற்கனவே பாரோயிங்ஸ் பெருசாக இல்லை அதனால் ஒரு ஒரு ஷேருக்கு புள்ளி மூணு அஞ்சு தான் வருது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்த பதினொன்றை கழித்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு ரூபாய் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது மிச்சமாக இருக்குது அறுபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ வருது அந்த அளவுக்கு வந்து பத்தாண்டுகள் கழித்து இவங்களுடைய க்ரோத் வந்து புள்ளி தொண்ணூற்றி ஆறு அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்க போது முன்னாடி இருந்ததில் நாலு பர்சன்டேஜ் குறையுதுன்னு சொன்னால் கம்பெனியை மதிப்பு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாய் காண்பிக்குது அங்கே செஞ்ச மாதிரியே அது வந்து இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து தொண்ணூற்றி ஆறு பர்சன்டேஜாக இல்லை இதில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருதுன்னு வச்சோம்னா நூற்றி நாற்பது ரூபாய் அப்போவும் ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு அது மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டியில் கிடைக்குது இது நம்மளுடைய கால்குலேஷன் எங்களுடைய அனாலிசிஸுக்காக செய்யப்பட்ட கால்குலேஷன் இதை நீங்கள் லிட்டரலாக எடுத்துக்கூடாது நம்ம செபி அப்ரூவ்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைஸரோ ரிசர்ச் அனாலிஸ்டோ இல்லை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் முடிவெடுக்கணும் எங்களுடைய காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஏற்கனவே வீடியோவில் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு சேனல் ப்ரீமியம் இருக்குது ஒன்று வந்து நார்மலுக்கு இன்னொன்று வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும் வேணும்னு இருக்கிற நம்பர்களுக்கு பிடிக்கிறவங்க இந்த ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்